俺も二郎に連れてってたけチャンネルへようこそということで、はい、えー、こちらはですね、お茶の水の神保町付近ですね。はい。今回のお店はね、この駿河台下からね、ほどなく、ここをね、左に行けばね、豚山さんとかね、あの、ラーメン二郎ね、神保町店があるんですけど、今回はね、逆のね、これ右側にね、行こうと思いますね。で、前にはね、これね、人気うどん店のまるかさん。そのマルカさんをカレーにスルーしますとね、はい、こちら、中華そば煮ぼが屋さんっていうところにね、はい、着きました。こちらはね、中華そばってなってるんですけど、あの、二郎系のね、インスパイア店なんですよ。はい、しかもね、このネーミングからね、わかるように、まあ、煮干しがね、あのー、メインのね、煮干し二郎系のお店ということでね、はい、今回ね、はい、来ました。で、メニューはね、うん、やはり、煮干し一択ですね。はい、ゆうじろうとかね、こちら油そばなんですけど、あと、木村くんなんていうのはありますけどね、これ辛い油そばらしいですね。これ、つけ麺もね、ありますね。はい、えー、豚骨煮干し 300g というのをね、チョイスしましたね。はい、で、席に着くときにコールをしますけど、ニンニクがね、ないんですよ、こちらね。えー、なんでもね、煮干しの風味をね、ニンニクが損ねるということでね、ニンニクはこれ入ってないんですよ。えー、コールもないんですが、まあ、欲しい方にはね、あの、別皿で提供するということでね。それでね、コールの方はマシマシまで大丈夫ですね。ここでね、悩んだのが、卓上を見るとね、返しがないんですよ。卓上の返しが。なのでね、途中であの、足せないと。しかもね、初見でマシマシというのもね、ちょっとね、あれなんでね。まあ、とりあえず全マシということにしました。で、ニンニクはね、なしでいきましょう。ということでね。はい、着丼でーす。はい、こちらはね、煮ぼか屋さんの豚骨煮干し 300g、全増しですね。で、ペンにはね、煮干しがこうやってね、えー、乗っております。これはね、確かに二郎、ね、っていう見栄えですけどね。はい。で、まあ、濃厚そうでね、この粘土もありそうなね、このスープですね。はい。やはりね、まあ、ここはスープからということでね、もうこれは紛れもなくね、えー、煮干しですね。うん、当たり前ですけどね。はい、煮干しのね、風味が全面にバーンってきますね。で、垂れ増しにね、したんですけど、あのー、まあ、その返しはね、そんなに強くないです。やっぱりこれもね、煮干しの風味をね、強調したいというね、まあ、気持ちなのかなというね、えー、これはね、あの、罪悪感のないね、二郎系ですね。えー、豚はね、デフォで2枚と少し入ってますね。はい。もう、脂身がないね、赤身豚で、非常に軽い食感でね、食べやすいんですよ。えー、味付けの方もね、非常にあの優しめなんで、これならもう何枚でもいけそうなね、そんな豚ですね。はい。それで麺なんですけど、もう小麦とね、煮干しのね、風味がね、もういい感じにね、えー、そしてね、非常に滑らかな食感なんですよ。えー、つるしこタイプですね、これはね。あのー、麺もね、やはり味はね、ちょっと控えめというか、えー、煮干しのね、風味をね、あんまり損なわないようにね、やっぱり全体的にね、そういう狙いがね、感じられますね。あのー、二郎系でね、煮干しというのは、あの秋葉原のね、ラーメン忍者さんの煮干二郎がありますけどね。はい。あちらはね、二郎寄りでね、もうパワータイプの、あの、煮干しの二郎って感じですけど、えー、その分ね、あの、煮干感はね、ちょっと、ここほどじゃないと。ね、えー、煮干し好きにはね、これ、待望の、あの、二郎系というかね、はい。で、この日はね、あの、私、平日11時半頃来店したんですけど、その時はね、空席は結構あったんですよ。でもね、あの、12時を過ぎた途端ね、ドドドッと、お客さんが、えー、来店しまして、一気にこれ、満席待ち状態という感じに、ね、なりましてねあの、この辺はね、サラリーマンが非常に多くて、あの平日の、ね、昼時の飲食店はね、この辺はね、かなりどこのお店も混むんですよ。なのでね、行列を回避したいならね、もう昼ならね、土曜日がいいと思うんですよね。あの日曜日、こちら休みだしね。はい土曜日が混まないというのはね、あの、保証はしませんけどね。えー、あの、最初はね
あの優しすぎてちょっと味的にねやはりね物足りないというかインパクトがないなーなんて思ったんですけどこれね食べ進むうちにねこの煮干しのうまみがね結構じわじわとね押し寄せてきてあのー、まあはまってくるというかね食べるほどに食欲がね湧いてくるそんな感じになってでこういう唐辛子のねちょっとした辛みもねいいんですよはい途中からねこの唐辛子とかね入れるのねあのー、おすすめしますねでちょっと並びも出てきたんでやめたいんですけどこのスープがうまくてね止まらなくなってきましてねはい待ってる人たちねすいませんもう少し待ってください<笑>なんてねというわけでごちそうさまでしたはい、えー、中華そばにぼがやさん営業時間はこんな感じになっておりますはい日曜日定休となっておりますのでねはいで他の治療系とやっぱり比べるとねかなりあっさりなんでねなんかもう少しねちょっと食べたいなーなんて思って神保町はねあのー、古本とカレーの町でもあるんですよということでこちらに行きましたカレーキッチンエチオピア本店はねあの駿河台下にあるんですけど先ほどのね、えー、煮ぼがやさんの近くにそれであのこちらのお店はお茶の水駅前のねこのソラシティという場所にあるんですよはいこちらはね店内以外にもねテイクアウトがありましてねなんとねこちら嬉しいことに500円からあるというねはいでこのサンバルっていうのがねあの初めてでね、えー、これにしようとしましたあ,あのー、このサンバルっていうのはね豆と野菜のカレーということでねはい神保町カレーにはねおなじみのねじゃがいももこれついてますねはい、えー、サラサラのねこれスープカレーという感じであの量はね結構少なめなんですけどまあ、今はねちょうどいいというかねはいさてどんなもんかとえー、結構辛いですねこれね辛口ってやったんですけどあのキレのある辛さというかねはい味の方もねこれ一般的なカレーとはねもう異なりましてね非常にまあスパイシーですねもう複雑でねいろんな味が混ざり合ってるって感じでどう表現していいのかねはい普通のねカレーを食べたい方はあのオフチキンカレーとかねそっちがいいかなと思いますけどねというわけでこのね動画面白いなと思った方はいいねボタンとよろしければチャンネル登録をねお願いいたしますはい今回はこの辺でさよなら